special na activity no, dito sa panahon natin sa quarantine. So, gagawa tayo ng customized and rich potting preparation. So, customized. So, bakit customized? Kasi ito ay inspired lamang sa isa sa mga totoong uh, technologies no, when it comes to container gardening or uh, yun, uh, container gardening na yun nga, sinabi ko kanina. Enriched Potting Preparation, coined by Dr. Eduardo uh, Panimbata. So, hello sir. Ito na. Okay. <laughs> ito na no? So, what do we need to reach this one? So, ito yung sa mga finished products. So, ano yung mga kailangan natin on this side? So, meron tayong PET bottle na Coke uh, dahil sa kanyang size. Then, we have, of course, scissors or cochillo or butter for hole making and pagugupit pako para mas mapadali ang pagbubutas. We also have straw for hanging purposes. Ito, delay ko lang pero ano yan, tubig talaga. At syempre, hindi pwede mawala itong ating ito transplant. So dito ang gagamitin ko ay ito, yung mga petsay natin na nire-grow ko from yung binili lang namin sa market. At syempre, dapat meron din tayong soil no, para din sa so, itatanim natin. So bakit ba natin So bakit ba natin dapat gawin yung EQT? Siyempre, kung limited yung land area natin, gusto naman natin din na makapag-produce ng sarili natin pagkain. Kung baka contribution natin sa nangyayari sa panahon ngayon that of course, hindi naman lahat may access sa pagkain, uh, hindi tayo pwede lumabas. So, pwede natin gawin itong pagkakaroon para tayo mismo mag-produce tayo ng sarili natin pagkain. Kung nakatulong na tayo sa sarili natin, nakatulong pa tayo sa agriculture sector, syempre pag, uh, in terms of kumbaga, shortening the value chain. So, explain ko yan on our next episode. So, uh, stay tuned for that. Anyways, to start, syempre, ito muna yung gagamitin natin kasi naubusan ako ng sample. Nagawa ko na kasi. So, ang gagawin natin unang-una ay magupitin at kakat into half. Basta sukatin ninyo in such a way na pagka mag-produce tayo ng top half at saka bottom half, magkakasya yung top half kasi ganito yung gagawin. Pwede pala siya. Tignan nyo, ganda na ito. So, pagka kakat ninyo sa half, dapat makaproduce kayo ng top half at saka bottom half. So, ano bang purpose nito? Dito sa top half, dito mo ilalagay yung mismong soil tsaka yung itatanim natin na transplant. And then, dito naman sa kabila, syempre, ito yung pang-cold natin ng water or moisture kapag dinidiligan natin yung mga halap. So, you cut this, like this one, and then this one. <coughs> so, actually, kaya siya din hindi, hindi ko rin siya kiniblame na EPP kasi yung original na extract siya or liquid form na pre-formulated, na yun yung gagamitin. Pero dahil i-assume natin na wala tayong ganun klase yung access or material, kung ano na lang yung meron tayo sa bahay. So which is ito nga, the soil. Next, pagkatapos nito, so syempre, bubutasin mo itong mga sides nito. So syempre, you have at least four layers no, nung butas palibot doon sa pinakababa ng water. And of course, dito sa tip of the top half, yung pinakakakit. So, yun na yun. Tapasin ko. Yeah, ang maganda dito sa paggamit ng ganito klaseng bot, madali siyang butas. So, kapag nabubutas ako, I would like to invite everyone to join and register dun sa webinar natin uh, from Ayamampas Lupa Urban Gardening 
kinabukasan ng komunidad at kalikasan which will be held on the Earth Day of Christ, April 22, 5pm to 7pm doon sa page natin. So, register lang kayo hanggang bukas para makasama kayo doon sa aming webinar. That's free of course and you'll also have a chance to gain an e-certificate para hindi naman din sayang yung effort na Sa paggamit nitong butter, we consider this as waste. Uh, na kaya din maganda na na-innovate yung paggamit nito is to of course maximize yung existence na as a material. Dito sa atin sa container gardening customized PPP, we believe in the concept of upcycling. So syempre, we make the most out of what's existing and make it more valuable and more useful no, from its original use. No, lalo na mga civil use plastics natin, alam naman natin na isa sa mga big problems natin ngayon. So at least we can help um, kumbaga yung purpose niya. Why did its purpose by using it for gardening purposes? So now I am done with pagbubutas ng bote. So proceed na tayo with the next step. So the next is of course to put the soil. Then make sure yung soil ninyo ay properly created at bulkart para madaling mag-grow, lalo na yung mga transplant natin na bata pa. So, kailangan nila ng magandang pagtutupuan. Diba? Compact na lang. Nang bahagya. Make sure basta uh, maayos yung magkakasalatsan. Now you have this one. So, Ngayon, mamimili tayo ng ta-transplant natin. So, ito na lang siguro kung isa. Make sure, siyempre, na yung pagkaka... pagkaka-baon sa kanya ay maayos. So, para sa akin, okay na lang. So, kahit mga 1 to 2 centimeters na pagpapaon. At siyempre, kapag nag-transplant ka, kailangan mo siyang dili ka ng maayos. Water nila. Huwag nang tipirin, kailangan din na uh, umabot sa baba. Para makwench. So, I'll do the same with the other parts. So, now you have this. This one. So, next, ang gusto natin mangyari ay maihang natin siya. So, meron tayong straw. Kailangan may measure natin ng maayos. Siyempre, kung gaano kahaba yung gusto natin na panghang sa kapit. Usually, yung ginagawa nila, dalawa lang. So, halimbawa, yung this side, at kapi sa kapit. Pero, in my case, ang ginagawa ko, apat, para sigurado yung support. Tapos yung iba, ginagawa nila dito sa taas mismo. Pero ako, dito sa baba. Kasi naniniwala ako na mas mobile yung halaman sa taas. So, lagi mo may lila, lagi mo chine-chine-chine po. So, dito na lang sa ilalim. Actually, pwede na naman siyang gawin before yung i-salansan yung transfer. Nakatuwa siyang gawin kasi yun nga, madali lang siya tapos uh, yung materials niya pwede mong kunin kahit dito lang sa loob ng bahay. Tapos yung transplant mo, mag, uh, hintay ka lang ng one week or two weeks, bababad mo lang sa tubig. Um, in this case, yung petchay na ginamit ko, ginamit ko lang siya tapos nagkaroon siya ng, ng dahon. 
yun yung ginamit ko for um, this purpose. So, nakita nyo yun yung, yung use of, uh, use of mga resources natin. Na, maganda din na meron kang mga varieties na galing sa seeds and all. Pero, the, the wisest thing I think is to make use of kung ano na yung nagamit or kung ano yung meron. At least may proof ka na yung pechay, for example, nag-grow siya ng maayos. Kasi, ito, lalo na kung wala kang prior knowledge and background sa agriculture. Pechay, mura, and of course, madaling gawin, environment friendly kasi hindi mo na kailangan lumabas or transport para gawin. So this is the customized and rich party preparation. Ito. Matatapos na pa eh. Matatapos na ako. Ayan na, nagawa na natin. So, mamaya yung final look makikita ninyo. If you have more questions, comment down below. Again, subscribe and hit that bell button for more updates. So, Bye! Wala pa na. Thank you for watching. This is Bards. For next episode, panoorin ninyo what can we do to help support the food systems in the Philippines. Sabay-sabay natin iangat ang agricultural ha? Sabay-sabay natin iangat ang agrikultura ng Pilipinas. Goodbye!